小心点，千万别磕着碰着的啊！这是陛下和淑荣妃要用的，要是弄坏了，仔细点你们的小命儿，小心点儿。木内官，哎，小方大人，这是……哦，陛下让淑荣妃到叠泉谷行宫去疗养一段时日，让奴婢们正准备着呢。陛下要出宫了？啊，是啊，淑荣妃的寒症久治不愈，御医说。叠泉谷的温泉对寒症颇有疗效，可是要把温泉水全都运到城中来，这疗效就损失了很多了。陛下方才决定，明日出宫到叠泉谷行宫，呃，让淑荣妃在那儿疗养一段时日。<笑>那木内官，你先忙，我先告退了。啊，好，小方大人慢走啊。哎，小心点，小心点，哎，小心点儿，千万千万小心点儿。师傅，进来。师傅，我今日见到木内官，看到他正带着内官在打点行装。他说：“陛下明日要带着淑荣妃前往叠泉谷行宫休养。”你以为如何？尾地基的事情刚刚平息，天启城表面风平浪静，但难保。不会有暗流涌动，我本想劝谏陛下，又觉得不合规矩。师傅，是否要劝谏陛下？也是，师傅最了解陛下，想必也是劝不住的。那师傅尽管将保护陛下与淑荣妃的职责交给海氏，师傅您就好好养伤吧。公爷，师傅，进来。叠泉谷的地图带来了吗？带来了。一起来看。叠泉谷地形错落，但只要稳居高处，据点之间便能及时以消息相见，行宫无碍。陛下下旨之后，卓英已经派人布防，此时应该已经一一布防好了。少子，途经的山林，还有叠泉谷的周围，暗卫布防如何？暗卫已经在叠泉谷搜寻，并安插纸岗，至今未断。谷外也安置了人手，只要谷内一有动静，便能第一时间包围山谷，一队救援，一队搜山。还是，明日你跟卓英一起跟随陛下的队伍出发，务必保证陛下还有淑荣妃的安全。是，师傅。各自准备。小方大人，臣赞。小方大人，剑术过人，百步之外可以穿杨，行动之中可以射中天上的飞鸟。一箭射中了胡库的老左王，让他毙命当场，更是首功。臣不敢鞠躬。既然剑术过人，那目力也应该过人吧。你的救兵来了，陛下。陛下。
开始，保护陛下。陛下，你没事吧？陛下，陛下，护驾回宫。扶陛下到床榻。陛下，陛下，淑容妃，陛下有伤，需要即刻治疗，请您先回避一下。秦海公。请您放心，一有消息，臣会立刻通知您。少子，增派人手，送淑容妃回宫。是，公爷。你见过那个刺客，立即画影图形，尽快抓捕。是。您跟少子一起。回去增派人手，保证工程的安全。师傅，你的伤，放心。都打起精神，所有进出人等严加排查，不容有任何懈怠。如有遗书，严惩不贷；家长一辈，不得懈怠。如有疏漏，严惩不贷。